诗篇第一百零二篇，耶和华，求你听我的祷告，愿我的呼求达到你那里。我在患难的日子，求你不要向我掩面；我呼求的时候，求你留心听我，并且迅速应允我，因为我的年日好像烟一般消散，我的骨头烧焦像炉中的炭，我的心受创伤。好像草一般枯干，以致我连饭也忘了吃。因我哀哼的声音，我就渐渐消瘦。我像旷野的鹈鹕，又像废墟里的猫头鹰。我躺在床上警醒着，就像屋顶上孤单的麻雀。我的仇敌终日辱骂我，嘲弄我的指着我赌咒。我吃炉灰，像吃饭一样。我所喝的与眼泪混合。这都是因为你的愤恨和烈怒，你把我举起来，又把我摔下去。我的年日好像日影偏斜，我也好像草一般枯干。耶和华，你却永远坐着为王，你可纪念的名也必存到万代。你要起来怜悯西安，因为现在是恩待西安的时候，锁定的日期已经到了。因为你的众仆人喜爱他的石头，爱惜他的尘土，万国都必敬畏耶和华的名，世上列王都敬畏你的荣耀。因为耶和华必建造西安，在他自己的荣耀里显现。他要垂顾困苦人的祷告，必不藐视他们的祈求。这些事要记下来，传给后代，好使将来出生的人民可以赞美耶和华。因为耶和华从他至高的圣所里垂看，从天上观看大地，为要垂听被求的人的叹息，解救定了死罪的人，使人在西安传扬耶和华的名，在耶路撒冷传扬赞美他的话。那时，万民和万国必一同聚集，要侍奉耶和华。耶和华在我壮年的时候，使我的力量衰弱。缩短我的年日，所以我说：“我的神啊，求你不要使我中年去世。你的年数万代无疆，你起初立了地的根基，天也是你手的工作。天地都要毁灭，你却长存；天地都要像衣服一样渐渐残旧。你要更换天地，如同更换衣物一样，天地就被更换。”只有你永不改变，你的年数也没有穷尽，你仆人的子孙必安然居住，他们的后裔必在你面前建立。